ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் செவன் இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும் தர்சனம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார்டிங் பார்த்தோம்னா இந்தியா வரலாற்ற இடைக்கால அப்படின் என்னென்னா கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை இருக்கிறதா வந்து இடைக்காலம் சொல்கிறது ஏழாம் நூற்றாண்டுங்கிறது ஹர்ஷர் அப்புறம் சாலிக்கு பேரரசு அவங்க இருந்த காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டு பதினாறு நூற்றாண்டுங்கிறது முகலாயர்களின் பேரரசு தொடர்ச்சி ஏன்னா முகலாயர்கள் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பாபர் வந்திருப்பார் ஸோ அது வந்து முகலாய அரசு தொடங்கியிருக்கும் அதான் பதினாறாம் நூற்றாண்டுங்கிறது ஸோ பதினாறு நூற்றாண்டுங்கிறது முகலாயர்களின் தொடக்கம் இந்த ஏழுலேருந்து பதினாலு செவன் டு சிக்ஸ்டீன் இந்த சென்ச்சுரி தான் வந்து இடைக்காலம் இந்தியாவின் வரலாற்றில் இடைக்காலம் சொல்கிறது மெடிவல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அது பதினாறு டு பதினெட்டு இது என்ன சொல்கிறேன்னா நவீன காலத்தில் தொடக்கம் சொல்கிறாங்க ஸோ நவீன காலத்தின் தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்னென்னு பார்த்தோன்னா முதலம் ராஜராஜன் அதாவது ராஜராஜ சோழன் சொல்லப்படுவார்ல தஞ்சாவூர் கோயில் கட்டினவர் அவர் அவர் காலத்தில் தான் வந்து சோழ பேரரசு வந்து விரிவடைய செஞ்சார் அவர் வந்து அவர் பக்கத்தில் இருந்த என்ன மேற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாண்டிய பாண்டியர்களையும் மேலே தெற்கு பக்க வடக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பல்லவர்கள் அவர்களையும் வீழ்த்திட்டு சோழ வம்சத்தை நிறைவேற்பார் வடக்கே ஒரிசா வரை போயிருப்பார் அப்புறம் ஆந்திரா தாண்டி ஒரிசா வர சோழர்கள் அது ராஜராஜ சோழன் ஆட்சி செஞ்சிருப்பார் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் இதுமாதிரி பல இடங்களில் வந்து முஸ்லீம்கள் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க டெல்லியில் தொடங்கி இந்தியா ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் இது மூலிமா இஸ்லாம் மதமும் இந்தியா ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கும் பதிமூணு நூற்றாண்டு இறுதியில் சோழ பேரரசு வந்து முடிஞ்சிருக்கும் சோழ பேரரசு வந்து ராஜேந்திர த்ரீ அவர் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பார் ஸோ அதனால் சோழ பேரரசு முடிஞ்சிருக்கும் இதனால் தம் அந்த தமிழ்நாட்டில் விஜயநகர் பேரரசு அப்படின்னு வந்து ஒன்று பெருசாக உருவா உருவாகியிருக்கும் தென்னிந்தியாவில் இது வந்து ஒரு சமயம் சார்ந்த ஆட்சி வந்திருக்கும் விஜயநகர் பேரரசு வந்து ஹிந்து ரிலீஜன் இருப்பாங்க விஜயநகர் பேரரசு மேலே விஜயநகர் பேரரசு எதுன்னா இப்போது இல்லை தெரியும் இந்த ஏரியாவில் வந்து விஜயநகர பேரரசு சொல்கிறது இந்த இது ஸோ இதுக்கு மேலே இருந்தவங்க டெக்கான் ரீஜன் இதில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து பாமினி பேரரசு ஸோ இது வந்து பாமினி விஜயநகர் ரெண்டு பேர் அடிக்கடி சண்டை இருக்கும் இப்போ பார்க்குறது விஜயநகர் பேரரசு இங்கே இருக்கிறது இந்த ஏரியா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பாபர் வந்து இப்ராஹிம் லோடி அவர் தோக்கடிச்சிருப்பார் தோக்கடிச்சுட்டு முகலாய வம்சத்தை இந்தியாவில் நிறுவியிருப்பார் ஸோ வட இந்தியாவில் வந்து முகலாயர்கள் தலைமையில் முஸ்லீம்கள் ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா முஸ் முகலாயர்கள் பேரரசு வந்து கோவில் உச்சத்தில் போயிருக்கும் உச்சத்தில் போயிருக்கும் எங்கே இந்த ஏரியாவில் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அதாவது காம்பூர்லேருந்து குஜராத் மட்டும் வங்காளம் வரையிலும் காஷ்மீர்லேருந்து தென்னிந்தியா வரையிலும் இப்போ என்ன செய்திருக்காங்கன்னா இங்கே இதில் பார்த்தா புரியும் ஸோ இங்கே இருக்குது காபூல் இது காபூல் காபூலேருந்து அதாவது இந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டு குஜராத்லேருந்து வங்காளம் இது வரலும் காஷ்மீர்லேருந்து தென்னிந்தியா அது வரலாம் அப்போ என்ன இந்தியா ஃபுல்லாக பக்கத்தில் இருக்கிற பாகிஸ்தான் அப்போ வந்து ஒருங்கிணைந்த நாடாக தான் இருந்துச்சு இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இப்போ பங்களாதேஷ் வந்து இந்தியாவோட சந்தாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஒருங்கிணைந்த இந்தியா அது ஃபுல்லாகவே முகலாயர்கள் அடிச்சு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் மாஸ்கோடகாமா அப்படிங்கிற போர்ச்சுகீசர் வந்து கேரளாவுக்கு வந்திருப்பார் அதெல்லாம் அரசியல் மாற்றங்கள் என்னென்னா ஆயிரத்தி அது கிபி ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரலாம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கணும் வட இந்தியாவில் இஸ்லாமியர் வருக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தோம் பன்னெண்டு நூற்றாண்டுலேருந்து இறுதியில் முகமது கோரி அவர் டெல்லியில் வந்து ஒரு ஆட்சி ஆட்சி நிறுவிப்பார் டெல்லியில் டெல்லி சுல்தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்கள வந்து ஆட்சி அமைக்க வச்சுருப்பார் அதில் வந்து இஸ்லாம் தொடங்கியிருக்கும் ஒன்பது நூற்றாண்டுலே அரேபியர்கள் வந்து மேலே கடற்கரை மேலே கடற்கரை மேற்கு கடற்கரை சொல்கிறது அங்கே வந்து அந்த துறைமுகங்களில் கே முக்கியமாக கேரளா துறைமுகங்களை வந்து வணிகம் செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க அது போலவே கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் மேற்காசிய மேற்காசியாவை சேர்ந்த முஸ்லீம் பிறப்பாக்கம் வந்து குஜராத்தில் சிந்துவிலும் தங்கள் சுல்தானத்தை நிறுவிருப்பாங்க குஜராத் சுல்தான் வந்து சிந்துவும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் சிந்து நதின்னு பார்க்கும்போது இங்கே காஷ்மீரில் பார்ப்போம் சிந்து நதின்ட்டு பட் சிந்து நடங்கிறது அங்கே தான் இருக்குது சிந்து இந்த நதி இங்கேருந்து வரதுனால இது சிந்து நதின்னு சொல்கிறது ஸோ சிந்து மட்டும் குஜராத் இந்த ஏரியா வந்து அந்த கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு அதுக்கடுத்து முஸ்லீமின் ஆட்சி காலம் வந்து ஆட்சி அதை அதை முஸ்லீம் அந்த இனம் எப்போ அதிகமாக டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அலாவுதீன் கிளிச் அவர் காலத்தில் தான் ரொம்ப வ
அவுரங்காபாத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க தேவகிரின்ட்டு அது வந்து அளவுத்து கிழிச்சு வந்து கைப்பற்றுவார் கைப்பற்றி அந்த இடத்த வந்து தேவகிரியை வந்து தௌலதாபாத் அப்படின்னு பேரை மாற்றிருப்பார் ஸோ இந்த வந்து அவர் டெல்லிக்கு அடுத்து வந்து ரெண்டாவது வலியமிகு பொருளாதார தளமாக அவர் ஆக்கியிருப்பார் அந்த இடத்த கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறுகளின் தொடக்கத்தில் பத்து பத்து வருஷத்துக்கு அளவுத்து கிழிச்சி வந்து அதாவது அடிமைகள் அவன் பொறுப்பான தளபதியான மாலிக் கபூர் அந்த இடத்த வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னிந்தியாவிலையும் பழைய இருக்கு இருந்திருப்பார் ஸோ இது இங்கே பார்த்துருப்போம்னா நம்ம பாண்டியர்கள் சங்க காலத்தில் பார்த்துருப்போம் பிற்கால பாண்டியர்களும் பல்லவர்களும் அதை பார்த்துருப்போம் பிற்கால சோழர்களும் மாணியர்களும் பார்த்துருப்போம் அதை வந்து பாண்டியர்கள் ரெண்டு பேர் சண்டை வந்துடும் வேறு வீரமணி இருக்கும் சுந்தரமணி சண்டை வந்துடும் சுந்தரமணி அவர் அப்பா கொண்டுட்டு கொண்டுட்டு டேரெக்டாக போய் அளவுதின் கிழிச்சி டெல்லியில் அளவுதின் கிழிச்சி பார்ப்பார் சங்க டெல்லியில் அளவுதின் கிழிச்சி வந்து அவரோட படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் அப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு படையெடுக்க அனுப்புவார் அப்போ தான் வந்து எங்கள் ராமநாதபுரத்தில் வந்து ஒரு முஸ்லீம் மசூதி கட்டிட்டு மதுரையிலிருந்து போகும்போது நிறையா தங்கம் மற்ற முத்துக்கள் பவ மற்ற பவளங்கள் கிட்டத்தட்ட நிறைய ஐநூறு மூட்டைகளை இங்கே வந்து அணைகள் எடுத்துகிட்டு போவார்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாலிக் கபூர் தான் அவர் அளவு தண்ணி கிழிச்சி அவரோட படைத்தளபதி அதுக்கடுத்து அளவு கிழிச்சி வம்சத்துக்கு வந்து துக்ளத் வம்சம் வரும் துக்ளத் வம்சத்தில் வந்து தௌலதாபாத் கழகம் வெடிக்கும் தௌலதாபாத் கழகத்தில் வந்து அந்த கழகம் வெடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பேரண்ட்ஸ் தான் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் உடைய ஆரம்பிச்சு அந்த தக்கணங்கிற பகுதியில் தக்கணத்தில் தான் சென்ட்ரல் இந்தியா அதில் வந்து அளவாவது பாமன் ஷா வந்து பாமனி சுழித்தனத்தை நிறுவிருப்பார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் பீடர் வந்து அந்த அவரோட தலைநகரமாக வச்சுருப்பார் பாமனி சுழித்தன தலைநகர் பீடர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது வருஷம் ஆட்சி செஞ்சிட்ருப்பாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அவரோட விசுவாசம் மிக்க அமைச்சரான முகமது கவான் ஸோ அவரால் தான் நல்ல நிர்வாகம் பண்ண செய்யப்பட்டிருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு இறந்துருவார் இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த இடம் வந்து அஞ்சு சுல்தனம் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இடம் வந்து அப்போ அஞ் அஞ்சு அப்போ அஞ்சு சுல்தனையுமா உடைய ஆரம்பிச்சிடும் என்னென்னா பீஜப்பூர் கோல்கொண்டா அகமது நகர் பீரார் பீடார் அப்படின்னு அஞ்சு சுல்தனம் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இதில் பீஜப்பூர் கோல்கொண்டா ரெண்டுமே வந்து முக்கியமான புறவாத வளர்ச்சி இருக்கிற சுல்தானியமாக இருக்கும் இதில் வந்து சின்ன சின்ன சுல்தானாக தான் இருப்பாங்க கிபி ஆயிரத்தி அறுநூறுகள் ஆறுநூறு தருவதில் வந்து இந்த எல்லா சுல்தானத்தையும் அவுரங்கசீப் கைப்பற்றிருப்பார் அவர் அவங்க சில முகலாயர்கள் அவர் அவுரங்கசீப் கை கைப்பற்றிருப்பார் இங்கே தெற்கு பார்த்தோம்னா மெட்ராஸ் சென்னை வரையிலும் கைப்பற்றிருப்பார் ஸோ எல்லா சுல்தானத்தையும் கைப்பற்றது யாருன்னா அவுரங்கசீப் சுல்தானியம் எப்போ உடையனா இங்கே பார்த்துருப்போம் முகமது பின் துக்ளக் ஒரு ஆட்சிக்கப்புறம் உடையும் உடைஞ்சதுக்கப்புறம் அலாவுதீன் பாம் பாமன் ஷா அப்படிங்கிற பாமனி அரசு நிறுவிருப்பார் அது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னா அவரோட அமைச்சர் முகமது கவான் இவர் இறந்ததுக்கப்புறம் இது நிறையா சுகா உடஞ்சி அஞ்சு பைசா உடஞ்சிடும் அது அஞ்சையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆட்சி ரூல் பண்ணது யாருன்னா அவுரங்கசீப் இந்த தெற்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா ராஜராஜ் சோழன் அவர் தான் பெரிய ஆளாக இருந்திருப்பார் அவர் பல்லவரசு ஏற்கனவே வந்து சோழ வம்சத்தில் நினச்சிருப்பார் பாண்டியர்கள் வந்து சுதந்திரமாக இருந்தாலுமே கப்பம் கட்ட வச்சுருப்பார் அவரோட மகன் ராஜதன சோழன் இவர் வந்து வடக்க கங்க நதி வரை வந்து போர் செஞ்சிருப்பார் அவர் மட்டும் இல்லாமல் கடற்ப கப்பற்பட வச்சுருப்பார் அவர் ஸோ கப்பற்பட இருந்ததுனால ஸ்ரீ விஜய சைலேந்திர அரசுக்கு எதிராகவும் அது கனாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேடா கேடா கேட்கறனா இந்தியா நேசியில் இருக்கிற ஒரு பகுதி அங்கே அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா இது எதிராகவும் அந்த கப்பற்படை அனுப்பியிருப்பார் அந்த இடத்துல கைப்பற்றிருப்பார் ஸோ அந்த கடத்தையும் வென்றிருப்பார் கங்கையும் வென்றிருப்பார் அதனால் தான் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் அப்படின்னு பட்டை பேர் வச்சுருந்திருப்பார் ஸ்ரீலங்கா சோழ பேரரசு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாகாணமானது பத்து வருஷத்துக்கு மேலே சோழர்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க அதுக்கடுத்து சோழர் வருஷத்தில் முக்கியமான ஆட்சி இறந்துருவார் ஸோ அந்த அந்த நேரடி வம்சம் அவள் இறந்துருவாங்க அதுக்கடுத்து இந்த இவரோட பேரன் ஏன்னா ராஜேந்திர சோழனோட பேரன் முதலாம் குலோத்துவங்கன் இவர் எப்படி இருப்பார்னா ஃபஸ்ட்ல இவர் வந்து நேரடி வளர்ச்சி கிடையாது பேரன்னா பொண்ணோட பையன் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இவர் வந்து அந்த சாளிக்கிய வம்சர் சா கீழே சாளிக்கியர் சொல்லுவாங்க அந்த வம்சத்தில் இருந்து வருவார் இவர் ஸோ இவர் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய இடங்கள் வந்து இவர் கைவிட்டு போயிடும் இருந்தாலுமே ஒருசா வர தமிழ் அவரோட அந்த எல்லையை பரவியிருப்பார் ஸ்ரீலங்கா மற்ற நிறைய இடங்கள் வந்து இவர் கைவிட்டுருப்பார் அமைதி காக்கிறதுக்காக போர்கள் நிறைய தவிர்த்துருப்பார் அதுக்கடுத்து இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஆசிய நாடுகள் மற்றும் வந்து சீனாவுடனோட மனித தொடர்பு வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் கலைகள் வந்து
இந்து கோயில் மாதிரி கட்டப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ எங்கே என்னென்னா கம்போடியாவில் இருக்கிற அங்கோர்வாட் கோயில் அதாவது சோழர்கால சிற்பக்கலையிலேருந்து கொண்டு போனது அடுத்து விஜயநகர பேரரசு மற்றும் தென்னிந்திய சோழர்களும் பிந்தைய காலமும் ஸோ சோழ பேரரசு வந்து பதிமூணு நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் அழிஞ்சிருச்சு சரியாச்சு ஏன்னா வந்து அந்த சோழ மன்னரை கொண்டு வருவாங்க அதில் சோழ பேரரசு இருந்திருக்காது கடைசி சோழ பேரரசு யாருனா மூன்றாம் ராஜன் அது ராஜன் தெரி அவர் இழந்துடுவார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ஒம்பதில் ஸோ பாண்டியில் ஜெயிச்சிடுவாங்க சோழ பேரரசு வேறு முடிஞ்சிடும் இது பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் இறுதியில் ஜடாகரம சுந்தர பாண்டியன் ஏன்னா இவர் இறந்து பேர் அந்த நேரத்தில் இவர் இருப்பார் ஜடாகரம சுந்தர பாண்டியன் ஸோ இவர் வந்து அறிமை கூர்மையான ஒரு சிறந்த மன்னர் பாண்டிய மன்னராக இருப்பார் இவர் வந்து இது பாண்டிய நாடு பாண்டிய நாடுனா தென் தமிழ் ஃபுல்லாக ஆட்சிங்கன்னா பாண்டிய நாடு சொல்கிறாங்க ஸோ பாண்டிய நாடு வந்து பதிமூணு நூற்றாண்டில் ஜடாகரம சுந்தர பாண்டியன் அவரோட ஆட்சிக்கு தான் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் வந்து வடக்கு பேலூர்லேருந்து வடக்கு பேலூரையும் பின்னர் வந்து ஹலப்படையும் தலைநகர் வச்சுருந்து ஹயசால் அரசு ஒரு பக்கம் வந்துருக்கும் ஹயசால் அரசு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்து பாண்டியர் அதுக்கடுத்தது பேலூர் பிற்காலத்தில் வந்து ஹலப்பேடு அது தலைநகர் ஆட்சி செஞ்சு ஹாய்சல் அரசு அது ஒரு பக்கம் வந்துருக்கும் இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த அரசு எங்கே வந்து இருக்குன்னா கர்நாடகா மாநிலத்தை பெரும்பகுதி வந்து உள்ளடக்கி இருக்கும் அது வரையில் வந்துருக்கும் கர்நாடகத்தில் கிட்டத்தட்ட மேஜர் பாதிக்கு மேலே வந்து ஹாய்சாலர்கள் வந்திருப்பாங்க ஹாய்சாலர் சொல்கிறது அது காக்கத்தியர் இதுக்கு வந்து பேர் பார்த்துருப்போம் காக்கத்தியர்ன்ட்டு பிரதாபுரத்தில் அந்த ஒரு முக்கியமான அரசு வந்திருப்பார் இவர் இந்த இவர் தான் வந்து காக்கத்தி அரசில் தான் அந்த பாளையக்கார மாநிலத்தை வளர ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ இந்த காக்கத்திய வாரங்கள்லேருந்து ஆட்சி செஞ்சுருப்பார் வாரங்கள் எங்கே இருக்குன்னா திருக்கானாவில் இருக்கு இது வந்து தேவகிரியில் யாதவர்கள் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க பதிமூணு நூற்றாண்டு இறுதியில் தேவகிரிலேருந்து அளவுதன் கிழிஞ்சு படையெடுப்பில் விழுந்திருக்கும் இதை முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் தேவகிரி வந்து தவளதை பார்த்து பேர் மாட்டப்பட்டுச்சு அவரோட ரெண்டாவது பொருளாதார தலைமாக இருந்துச்சு பார்த்துருப்போம் ஸோ பதிமூணு நூற்றாண்டில் தேவகிரி வந்து அளவுதன் கிழிஞ்சு ஒரு படையெடுப்பில் விழுந்திருக்கும் அப்புறம் பார்த்தோம்னா தென்னிந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான அரசு இது பார்த்தோம்னா விஜயநகர பேரரசு ஸோ விஜயநகர் அரசு தான் இருக்கும் அரசுங்கிறது என்னென்னா ஒரே ஒரு அரசோடு அரசியல் ஒரு இடத்த ஆட்சி செஞ்சாங்க அது அரசு பல அரசர்களும் அரசியல் இருப்பாங்க அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு அரசு இன்னொரு இடத்துல ஒரு அரசர் இருப்பாங்க இந்த அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசர் ஒருத்தருப்பார் அதுதான் பேரரசர் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த விஜயநகர் அரசர் இருப்பாங்க ஒரு அரசர் வந்து மற்ற அவர் கீழே நிறைய பேர் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ விஜயநகர் அரசு வந்து பேரரசு விரிவாக செஞ்சுருப்பாங்க முக்கியமாக வந்து யாருன்னா சங்கம வம்சம் வம்சம் சேர்ந்த ஹரிகரர் புக்கர் ரெண்டு பேர் வந்ததுனால தான் இந்த அரசு வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு விஜயநகர் அரசு உருவாக்கப்பட்டுச்சு எங்கே உருவாக்கியிருப்பாங்கன்னா துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் அது தெற்கு துங்கபாக்க நதியோட தெற்கு கரையில் புசுவ நகரம் உருவாக்கியிருப்பாங்க அது உருவாக்கனால வந்து விஜயநகரம் சொல்லியிருப்பாங்க விஜயநகரம் தமிழ்னா வெற்றியின் நகரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த முதல் அரசர் யாராவதுனா இவங்க தான் முதல் அரசர்கள் ஹரிகரர் புக்கர் ரெண்டு பேரும் அரசர்கள் இருப்பாங்க ஆயிரத்தி முன்னூற்றி வந்து ஹரிகரர் அரசராக பதவி முடிச்சுட்டப்பட்டிருப்பார் என்ன வம்சம் சேர்ந்தப்பனா சங்கம வம்ச அரச அரசராக இருந்திருப்பார் கிட்டத்தட்ட நூற்றி வருஷம் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க இது வந்து இது நாளாக பிரிச்சுருப்பாங்க சங்கம சால்வ தொழு அப்படின்னு பிரிச்சு பிரிச்சு பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட் வந்து சங்கம வம்சம் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது வருஷம் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க சங்கமத்துக்கு அடுத்த வந்த அது வம்சம் என்னென்னா சாலு வம்சம் இங்கே குரியர்களாக ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க சாலு வம்சத்துக்கு அடுத்து வந்தது யாருன்னா துளு வம்சம் துளு வம்சம் முக்கியமான ஆள் யார் பார்த்தோம்னா கிருஷ்ண தேவராயர் அது வந்து முக்கியமான ஆளாக இருப்பார் இவர் ஆட்சி செஞ்ச காலம்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது வரலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது எங்கே பார்த்துருப்போம்னா இந்த பாளையக்கரண முறை தமிழ்நாட்டில் அந்த வருஷத்தை ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் தான் பாபர் வந்து பணிபடுப்பு நடத்தியிருப்பார் இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருப்பார் ஸோ கிட்டத்தட்ட இவர் வந்து பாபர் காலத்தில் தான் கிருஷ்ண தேவராயர் இருந்திருப்பார் சமகாலத்தவர் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சில் தலக்கோட்டப்பூர் ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் இந்த பாமி நடிச்சு முஸ்லீம் அர அரசாக இருக்கும் விஜய நடிச்சு வந்து ஹிந்து அரசாக இருக்கும் இது ரெண்டு பேர் அதிகம் சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த விஜய நகர பேரரசு வந்து பக்கத்தில் இருக்க மற்ற கொண்ட வீடு ஒரிசா இவங்களையும் சண்டை போட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு பேர் நிறைய பேர் அந்த பாமி நடிச்சு மற்ற இந்த கொண்ட வீடு ஒரிசா இது எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து தக்கணத்தில் இருக்க எல்லா பிள்ளைகள் ஒன்று சேர்ந்து விஜய நகர சேர்த்துருப்பாங்க எப்போனா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு இருப்பாங்க தலைக்கோட்டை நடத்தில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ப
ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறுனா பாபர் வந்திருப்பார் இந்தியாவுக்குள்ள பாபர் வந்திருப்பார் அதுக்கடுத்து ஸ்ரீ பாபர் ஹிமாயூன் அக்பர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழில் இறந்திருப்பார் ஸோ இது தான் இந்த பாபர் விட்டு அவரங்கசீப் தான் இந்த வருஷம் போட்டிருப்பாங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு வரலாம் இதோட முகலாய வருஷம் முழுசாக அழிஞ்சிடாது இருந்தாலும் இந்த சிறந்த தலை சிறந்த சிறப்பு ஆட்சியர் அரசர் வந்து முகலாய அரசர் இருந்துட்டு வர கடைசியாக முகலாய அம்சம் யார் ஏற்பாட்டுனா அந்த வேலை அந்த இதில் பார்த்துருப்போம் சிப்பாய்கள் பார்த்துருப்போம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் பகதூர் ஷா டூ அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் டெல்லியில் தலைவர் டெல்லியில் வந்து போராட்டம் பண்ணியிருப்பார் அங்கே இருக்க சோல்ஜர்ஸ்லாம் வந்து அவர் வந்து பேரரசராக அறிவிச்சிருப்பாங்க பார்த்துருப்போம் அதுக்கடுத்து அவர் தூக்கி பிரிட்டிஷ் வந்து இங்கே ரங்குல் நாடகம் எடுத்துருவாங்க அங்கே இறந்துருவார் ஸோ அதோட முகலாய பரிசு முழுசாக அடைஞ்சிடும் இங்கே கொடுத்துரு வந்து அந்த சிறப்பான ஆட்சி செஞ்சவர் காலம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆயிரத்தி எழுத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஏழு வரலாம் முகலாய பரிசு நீதி யாருனா பாபர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பணிபட்டு போகிற அளவுக்கும் அது இப்ராஹிங்களோட தோக்கடிச்சிருவார் தோக்கடிச்சு அந்த முகலாய ஆட்சி வந்து இந்தியாவில் நிறைவேறிருப்பார் இடையில் வந்து அக்பர் வருவார் பார்த்துருப்போம் அந்த ஏன்னு பார்த்தது அக்பர் ஸோ அக்பர் என்ன பண்ணுறான் நிறையா புரட்சிகளெலாம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் நாட்டில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அவர் வந்து பக்கத்துக்கு அண்டை நாடு ராஜஸ்தான ராஜஸ்தான் அவங்களோட வந்து சமாதானம் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட பெண்களை வந்து பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணிப்பார் அதுவும் ஜோகாதா அக்பர் படத்தை பார்ப்போம் ஜோத்பாய் அவர் வந்து அக்பர் திருமணம் பண்ணிப்பார் ஸோ நல்லுறவு ஏற்படும் இதனால் நாட்டில் இது பிரச்சனை இல்லாமல் எல்லோரும் அமைதியாக இருக்க மாரி கொண்டு வருவார் இதனால் அவருக்கு பின்னாடி வந்த அவுரங்கசீப் அவர் என்ன பண்ணிடுவார்னா அந்த ஒற்றுமையெல்லாம் பண்ண பண்ணாமல் அவர் ஃபுல்லாகவே முஸ்லீம் தான் இருக்கணும் அது மாதிரி கொண்டாந்து இருப்பார் அது திரும்ப அந்த பிணக்கு ஏற்பட்டு சண்டை வந்துடும் இதனால் அந்த இந்த ஆட்சி உடைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நாட்டு நிறைய விரிவடைஞ்சிருக்கும் ஸோ ஆட்சி உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இதில் ஒன்று பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் இந்த கடைசி அரசர் பார்த்துருப்போம் மகாராஷ்டிரா பதினாலு நூற்றாண்டில் ஒரு அதிகார மையமாக இருந்துச்சு இரநூறு தேர்னா சிவாஜி இவர் என்ன அவுரங்கசீப் பீரியடில் தான் ஒரு சிவாஜி இருப்பார் அவுரங்கசீப் பேர்த்து தான் இருந்திருப்பார் சிவாஜி சிவாஜி மலைத்தர்களோட மன்னராக இருந்திருப்பார் மேற்கு இந்தியா அந்த மகாராஷ்டிரா அந்த ஏரியா ரேஞ்சியில் இருந்திருப்பார் இருந்திருப்பார் ஐரோப்பியும் வருகை இந்தியாவில் வந்து நர்மண பொருட்களுக்காக அலெக்சாண்ட்ரியா நகரவரில் முஸ்லீம்கள் கட்டுப்பாட்டில் கீழே இருந்துச்சு இவ்வளோத்தை நம்ம நிறுவனம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஐரோப்பியர்களை வந்து இந்தியா வர ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பசியார் வந்திருப்பார்னா பார்த்துருப்போம் அங்கே வாஸ்கோட கம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து இருப்பார் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணில் கொச்சியில் முதல் கோட்டையை கட்டியிருப்பார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தில் கோவா இடத்த கைப்பட்டுட்டு கோவா கேபிட்டலாக ஆக்கியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட வணிக மயமாக ஆக்கியிருப்பாங்க கோவாவை இவங்க வந்து இந்த தென்னாப்பிரிக்காவில் நன்னம்பிக்கை முனை அது வழியாக வந்து கேரளாவில் கல்விக்கோட்டைகள் வந்து ரீச்சாக இருப்பார் இவர் க சேர்ந்து கடற்படை இருந்து கடற்படை வலிமையாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா வந்து இவரோட இவருக்கு ரூல் பண்ணது யாருனா ஒரு மாலிவி ரூல் பண்ணியிருப்பார் அந்த நாட்டையே ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த கடல் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஈஸியாக வந்து இந்தியா வந்து ரீச் பண்ணியிருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் போர்ச்சுகீஸ் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவுக்கும் மலாக்காவுக்கும் இடையே பல துறைமுகங்களை கைப்பற்றிருப்பாங்க அங்கேயும் வணிகம் செஞ்சுருப்பாங்க இந்த போர்ச்சுகீஸை ஃபாலோ பண்ணி இங்கிலாந்துக்காரனும் பிரிட்டிஷ்காரனும் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸ்காரனும் வந்திருப்பாங்க இங்கிலாந்துக்காரன் தான் ஆங்கிலேயர் சொல்கிறது ஃப்ரான்ஸ்காரன் வந்து பிரெஞ்சுக்காரன் சொல்கிறது ஸோ இவங்களும் வந்துருப்பாங்க இவங்க படுத்து பார்த்தீங்கன்னா டச்சுக்கார வந்திருப்பாங்க டச்சுக்காரன் டேனியர் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எங்கெங்க வந்து ரூல் பண்ணாங்கன்னா இப்போ புலிகாட் புலிகாட்னா தமிழ்நாட்டோட இங்கே ச வடக்கு எல்லை புலிகாடு தான் சொல்கிறது பழவேற்காடு ஆனால் ஏரிக்காடு இருக்குது அந்த இடத்துல அந்த பழவேற்காடு அப்புறம் வந்து நாகப்பட்டினம் இங்கே வந்து டச்சுக்காரர்கள் வந்து ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ட்ரைன் பண்ணாங்க வணிகம் பண்ணாங்க சென்னையில் மெட்ராஸில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வணிகம் பண்ணாங்க பாண்டிச்சேரியில் ஃப்ரெஞ்சுக்காரன் தெரியும் தரங்கம்பாடியில் டேனியர்கள் ட்ரேட் பண்ணாங்க அது அரசியல் மாற்றங்கள் தாக்கங்கள் சோழர்கள் காலத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டு வரலாற்று வந்து ரொம்ப செழிப்புமிக்க காலம் சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த நிர்வாகங்கள் அந்தளவுக்கு பக்காவாக பண்ணியிருப்பாங்க உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தோட அடிப்படையில் எதுன்னா கிராமம் கிராமத்தை அடுத்து கொஞ்சம் பெருசு எதுனா நாடுன்னு சொல்கிறது மற்றும் கோட்டம் கோட்டம் வந்து ஒரு பேரும்னா மாவட்டம் இது வரைக்கும் மாவட்டம் மாவட்டம்னு சொல்கிறோம்ல அந்த தான் மாவட்டம் கோட்டம் இன்னொரு புக்கில்
அது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க அதை நாட்டாக வந்த மாதிரி அது வந்து சொல்லுவாங்க அந்தந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு ஆள் போட்டிருப்பாங்க நீர் மேலாண்மை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து முக்கியமான வரி எதுன்னா நில வரி முக்கியமான வரியாக இருந்திருக்கும் ஸோ நீர் மேலாண்மை வந்து நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் டெல்லியில் வந்து இஸ்லாமிய அச்சுமல் நிறுவியிருப்பாங்க இஸ்லாமியர் அதிகமாக இருந்ததுனால டெல்லியில் வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த இந்தியா ஃபுல்லாகவே இஸ்லாமியர் கொண்டு வந்து இஸ்லாமியர் பல வீரில் இருந்திருப்பாங்க ஒரு பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த ஆப்பிரிக்கா சாரி அரே அரேபியா அப்புறம் வந்து இருக்கு இந்த முஸ்லீம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நேரடியாக வந்து இப்போ நம்ம அங்கே இருக்க இந்தியா இருக்கிற பெண்களில் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க வந்து எங்கே போய் வந்து மேற்கு கடற்கரையில் வந்து இறங்கியிருப்பாங்க அங்கே வந்து உள்ளூர் பெண்களை திரும்ப திருமணம் பண்ணியிருப்பாங்க திருமணம் பண்ணிட்டால் அப்படியே மறை மறைமுகமாக அவங்களையும் வந்து மதம் மாற்ற மாதிரி பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக இங்கே அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக முஸ்லீம் ஃபுல்லாகவே இந்தியாவில் வந்து மெங்கில் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க ஓரளவு போகிற கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து டாமின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஊர்கட்டு தோத்தோன்னு அதை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டெல்லியில் வந்து தக்கான வரலும் அது சென்ட்ரல் இந்தியா தக்கான வரலையும் முஸ்லீம் மாதம் வந்து நல்லா பரவி இருக்கும் அப்படி என்ன அப்படின்னா அரேபியாவிலேருந்து பாரசீக காலத்துலேருந்து குடியேறப்போம் அங்கே வந்து வேறு எங்கே தேவை போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களை வந்து இந்தியா ஈஸியாக வர வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா வந்து இவங்க முஸ்லீம் அவங்களும் முஸ்லீம் ஸோ இதில் இந்தியா போனால் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ வந்தவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் பொசிஷனில் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களை வந்து டாப் பொசிஷனில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க இந்தியர்களை வளர்க்கணும் அடிமையாக உட்கார வச்சுருந்துருப்பாங்க முஸ்லீம் வந்து கைவினைகளில் இந்தியர்களுக்கு வளர்க்கறது கொண்டு வந்திருப்பாங்க எல்லாமே அங்கேருந்து நார்த் இந்தியாவிலேருந்து இங்கே சவுத்துக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சுனா எப்போ இந்து இருக்காங்க முஸ்லீம் உள்ளே வந்திருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் கிறிஸ்டின் வந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து கலப்பு பண்பாடு கொண்ட இடமாக இருந்திருக்கும் இந்தியா ஃபுல்லாகவே முக்கியம் பார்த்தோன்னா இந்த பிஜேபூர் கோல்கொண்டா இருக்கணும் இது பார்த்துருப்போம் பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான தக்காட சொல் தக்கான சுல்தனமாக இருக்கும் இந்த காலத்தில் இந்த நூறு வளர்ச்சி என்னென்னா சுல்தன வளர்ச்சி வந்து அரேபியா பாரசு அரேபியா பாரசீக வளர்ட்டு அறிஞர்கள் யாராக இருப்பாங்கன்னா இபின் பதுதா அல்பருணி பெரிஸ்டா இந்த மாதிரியான வரலாற்று அறிஞர்களும் இந்த காலத்தில் ரொம்ப வளர்ச்சி நடந்திருப்பாங்க இவங்க வந்து அரசர்கள் பற்றி மற்றும் அந்த நிர்வாகத்தை பற்றின குறிப்புகள் எழுதி வச்சுருப்பாங்க விஜயநாத பேரரசு நிறுவப்பட்டதுனால தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து நிர்வாகம் மற்ற சமூக நிறுவனங்களும் கட்டமைப்பில் பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அடிப்படையில் விஜயநாத பேரரசு வந்து ஒரு பேரரசு வந்து ராணுவ தன்மை கொண்டு அரசாக இருந்துச்சு ஏன்னா அடிக்கடி பக்கத்தில் எல்லாம் இருக்கிற பாம்பு அரசு போர் செஞ்சுட்டே இருக்கும் இப்போ எப்படி பாகிஸ்தான் இந்தியாவில் போர் செஞ்சுட்டே இருக்க அடிக்கடி சண்டை போட்டுருக்காங்கள ஸோ அங்கே இருக்கு வந்து மிலிட்ரியில் தான் ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பாகிஸ்தான் அதே மாதிரி வந்து அடிக்கடி பாம்பு அரசு சண்டை போட்டுருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ராணுவ அந்த தன்மை இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுது இதுக்கு பார்த்தா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் அங்கங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட பிரித்து நாயக்கர்கள் அப்படி ஒரு கொண்டு வந்தாங்க ஒரு நிர்வாகத்தை மீண்டும் பண்ணுறதுக்காக அது முக்கியமான நாயக்கர்கள் தான் நம்ம மதுரை நாயக்கர் இருப்பாங்க அது தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கள் இன்னொன்று வந்து செஞ்சி அப்படின்னு மூணு நாயக்கர்களை பிரிச்சுருப்பாங்க இல்லை மதுரை நாயக்கர் தான் அவருக்கு விஷய நாயக்கர் தான் அவருக்கெல்லாம் வந்து பாளையக்காரர் முறையை கொண்டு வந்திருப்பார் விஜயநகர் பேரன்ஸ் விஸ்வாம தான் மூணு மூன்று இருப்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அந்த ஐம்பது வருஷ காலத்தில் ஏன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் தான் தமிழ்நாட்டில் பாளையக்காரர் முறையை கொண்டு வந்திருப்பாங்க மதுரை தஞ்சாவூர் செஞ்சி முக்கியமான மையமாக இருந்திருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து இப்போ நான் ஏற்கனவே நம்ம இப்போ நம்ம சோழர் காலத்தில் நிர்வாகம் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க சொல்லியிருப்போம்ல ஸோ சோழர் காலத்தில் இருந்த அந்த பரவலுக்கு பட்ட உள்ளூர் நிர்வாகத்தையும் கோயில்கள் உள்ளூர் வளம் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து அழிச்சுட்டு அவங்க டாமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க அது கிட்ட மிட்டல் மிலிட்ரி உள்ளமே கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதில் வந்து நாயக்கர்கள் அப்ளை பண்ணுவாங்க தெலுங்கு நாயக்கர்கள் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ தெலுங்கு நாயக்கர் வந்து வடக்கிறந்து இங்கே இங்கே மதுரை மதுரை ஏரியா அந்த ஏரியா கொண்டு வந்திருப்பாங்க வடக்கிறந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க அந்த அரசர்கள் மட்டும் அந்த ரூல் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து படை வீரர்கள் விவசாயிகள் கைவினைஞர்கள் பிராமணர்கள் எல்லாமே அங்கே கொண்டு வந்திருப்பாங்க வந்து அவங்க வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டு டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க மோலை பேரரசு வந்து வட இந்தியாவின் சமூகத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் மாற்றி அமைச்சது அதுக்கப்புறம் ஆட்சி காலத்தில் தான் அந்த மோலை பேரரசு வந்து குடியணிக்கல ராஜபுத்த அரசோடு இணைஞ்சிருக்கும் இணைஞ்சு ஒரு உலகத்திலேயே
சுதந்திர துணிகளில் வந்து அந்த பருத்திகள்லாம் வந்து இந்தியாவோட பண பேராக இருந்துச்சு சுதந்திர துணிகள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே ட்ரேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கொண்டு வந்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சாய பொருட்கள் அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க சரியான டை அரசியல் மாற்றங்கள்லாம் தாக்குங்கள் ஜாதி 